program planning planning is an important step in the program development process often we hear program planning we think of a lengthy formal document filled with statistics charts and technical reports in fact planning can be as be as small or as complex as you desire though an elaborate document is usually unnecessary planning ennu parayunnathu program development process ile ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രോഗ്രാം പ്ലാനിങ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ചിന്തിക്കാറ് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കും നിറയെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും അതുപോലെ ചാർട്സ് ടെക്നിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ സിമ്പിൾ ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ആവാം എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഒരു ഇലാബറേറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് തന്നെ മതിയാകും യൂഷ്വലി അത് ഒരു ഇലാബറേറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആവാൻ വഴിയില്ല നവോദ്ലസ് യു വിൽ നീഡ് എ പ്ലാനിങ് സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കണ്ടക്റ്റിങ് നീഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ടു അനലൈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ setting the priorities based upon the needs identified identifying the stakeholders and resources designing an action plan implementing that plan and assessing your level of achievement thakke aanu or planning strategy ennu parayunnathu goals okke identify cheyan pattiya firstly nammal objective and goals um identify cheyana cheynathu അതിനു ശേഷം ഒരു നീഡ്സ് അസസ്മെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റീസ് അനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് അത്തരത്തിലുള്ള നീഡ്സ് ആണല്ലോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ സെറ്റിംഗ് ദ പ്രയോറിറ്റീസ് അതിനുശേഷം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെയും റിസോഴ്സസിനെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ദെൻ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കും ആ പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും അടുത്തത് അസസിങ് അവർ ലെവൽ ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പ്ലാനിങ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എത്രത്തോളം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലെവൽ എത്രത്തോളം ലെവലിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നേടാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തും അതാണ് ഒരു പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിൽ നടത്തുക അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് പ്രോഗ്രാം പ്ലാനിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പ്രോഗ്രാം പ്ലാനിങ് വി ഐഡൻറ്റിഫൈ മേജർ നീഡ്സ് സെറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്രയോറിറ്റീസ് ആൻഡ് ജനറലി ചാർട്ടേ ഡയറക്ഷൻ ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ നീഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഗോള് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ നീഡ് അസസ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മളൊരു ചാർട്ട് ചെയ്യും ഒരു കാര്യം ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രോത്തിൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു ഡയറക്ഷൻ ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ പ്രയോറിറ്റീസൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പ്രോഗ്രാം പ്ലാനിങ് ഓൾസോ അലോസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ചാർട്ട് എ ന്യൂ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചാർട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല പകരം എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വീക്ക്നെസ് ആ പ്ലാനിങ്ങിനുണ്ടോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ഒരു ന്യൂ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രയോറിറ്റീസ് ആൻഡ് നീഡ്സ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റീസിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേഞ്ച് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് not only does the planning process allow us to keep track of where we have need it also continues to guide us in the direction we should be going appo 
നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ നീഡ്സ് അതിനനുസരിച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണം വി ഷുഡ് ബി ഗോയിങ് ടു വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും കൂടി ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ടെൽസ് എസ് വേർ ബി ഇൻറ്റെ ടു ഗോ നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏത് ലെവലിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് ദ നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിവലപ്പ് എ സെൻസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഓണർഷിപ്പ് ഇൻ സക്സസ്ഫുൾ ഗോൾ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്കംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെയും റിസോഴ്സസിനെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും കൂടെ വേണം സോ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഓണർഷിപ്പാണ് നമുക്കവിടെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഓണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഗോൾ അച്ചീവ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കമ്മും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡെവലപ്പ് എ സെൻസ് ഓഫ് മ്യൂച